ശ്രീയക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മാത്തുണ്ടാട്ട് കർത്താൽപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതയാത്രയിൽ പലവിധ കഷ്ടങ്ങളാലും ക്ലേശങ്ങളാലും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടുവാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നാലും തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ദീർഘ വർഷങ്ങളുടെ യാതനയും വേദനയും നിമിത്തം യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മരവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നാലും അതിന് തുനിയാതെ ഇതെൻ്റെ വിധിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുവാനോ അവയിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടുവാനോ പലരും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും അവർ മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുൻപോട്ട് പോയ അനേകർ യേശുവിൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതകാലത്ത് യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമോചിതരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അൻപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും യേശു അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നീച്ചിക്കുന്നു പി ഫൈൻ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഡിസ്പെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ദേ ടു അണ്ടർ ഗോ ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് so even though there may be some sort of hope in their life by trying new ways and means for a solution they seldom refuse to accept such situations that's because they are already you know in despair and they are sort of in a very numb situation they do not want to respond to any other method or any other way in which they can come out of their problems because in the past all what they may have tried was a failure that may be one reason they do not want to try any new means but there are people still whatever be the suffering and whatever be the duration of that suffering they take every opportunity to come out of it whatever the, be the slightest opportunity they make use of it and they try to come out of it so we find many people who had utilized such opportunities when jesus was in this world and we find one such man in mark chapter 10 verse 51 and we find jesus asking this man what do you want me to do for you is a very rare question that has come out from jesus very rarely he has asked he has asked some people already but very rarely and this man whom he asked was a blind beggar nan thinakke endu cheyanam ennu neechikunu chodikkunnathu kannu pottanaya oru therivu thendiyodaan swabhavigamayum ivide rendu moonu karyangal namukku manasilaakkuvanundu oru kannu pottana chodikkuvanullathu avante kanninte kaalchiyaan എന്നാൽ ആ എരിഹോവിലേക്കുള്ള എരിഹോവിലൂടെയുള്ള വഴിവക്കിൽ ധാരാളം ശാരീരിക വൈരികല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുമുട്ടന്മാരുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളുണ്ട് മുടന്തന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര യാചകർ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ഒരു തെരുവീതിയിലൂടെയാണ് യേശു എരിശലേമിലേക്ക് തൻ്റെ അന്ത്യയാത്ര പോകുന്നത് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് യാചകരും ശാരീരികമായ വൈകല്യവുമുള്ളവരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് യേശു നിൽക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തിമായുടെ മകനായ ഭർത്തിമായി ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ്റെ ചോദ്യത്തിനൊന്നും ആരും ഉത്തരം പറയാറില്ല ഒരു തെണ്ടി അവനെന്തെല്ലാം ചോദിക്കും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ ആരാ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവൻ ഈ ഭർത്തിയുമായി 
യേശു അതുവഴി കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി യേശു ആരാണെന്ന് അവൻ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോൾ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാണ് യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ അത് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അവനത് പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മാതൃസഭ അവനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല യഹൂദ സഭ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവനെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് യഹൂദ സഭ ശ്രമിച്ചത് അവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെയും അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും യഹൂദ സഭ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു തെരുവ് തണ്ടിയായ കണ്ണുപൊട്ടന യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും അവന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അടിയുറച്ചവൻ വിശ്വസിച്ചു അനേക പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എരുശലേമിലുള്ള അനേക ശാസ്ത്രിമാർക്ക് അതായത് അവർ പണ്ഡിതന്മാരാണ് യഹൂദ സഭയിലെ പരീഷന്മാർക്ക് ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു കണ്ണുമുട്ടന് കഴിഞ്ഞു ആ വിശ്വാസമാണ് യേശു കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദവിന്യാസം കൊണ്ട് അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് യേശുവെ ദാവിത് പുത്ര എന്നോട് കരണം ഉണ്ടാകണം ഈ നടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നവൻ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നവൻ ചേടന്മാർക്ക് കേഴ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവെ അവൻ ദാവിത് പുത്രനാണ് യേശുവെ ദാവിത് പുത്ര എന്നോട് കരണം ഉണ്ടാകണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത് യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ യേശു ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ കണ്ണുമുട്ടൻ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാട് നിന്നവരൊക്കെ അവനെ വിലക്കി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നിമിണ്ടാതിരിക്കുക യേശു ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് അരച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് പക്ഷെ അവനതൊന്നും വകവച്ചില്ല ഒരു തെരുവ് തന്നെയുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും അവനെ ശാസിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും കാരണം അവൻ ആരോരും ഇല്ലാത്തവനാണ് അവനൊരു ഭിക്ഷാടകനാണ് പക്ഷേ ഭർത്തിമ ഇവരെ ആരെയും കൂട്ടാക്കിയില്ല അവനത് വകവച്ചില്ല അവൻ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുവാൻ തോങ്ങി തുടങ്ങി ആദ്യമേ നിലവിളിച്ചതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ അവൻ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവെ ദാവിത് പുത്ര എന്നോട് കരണം ഉണ്ടാകണം യേശു എവിടെയാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് വഴിവക്കിൻ്റെ വഴിയിലെ ഏത് വഴിയിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുക ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് സംസാരം കേട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ നിലവിളിച്ചു അവൻ്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവൻ നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ യേശു നിന്നു ആ വിളിയുടെ മുൻപിൽ യേശു നിന്നു യേശു യേശുവെ യേശുവെ എന്നുള്ള വിളിയിൽ യേശു നിന്നു ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം കൂടെയുണ്ട് വഴിവക്കിൽ നൂറുകണക്കിന് മറ്റ് ഭിക്ഷാടകരുണ്ട് അവരുടെ ആരുടെയും ശബ്ദത്തിലല്ല യേശു നിന്നത് തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് തൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശു നിന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പാഠമാകണം തൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും യേശു സമീപസ്ഥനാണ് യേശുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന അനേകരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സഹോദര സഹോദരി എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കുവാനുണ്ട് നീ യേശുവിനെ എത്രമാത്രം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ നിലവിളിക്കുക യേശു നിൽക്കും യേശുവിന് മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ വേദനകളിൽ യാതനകളിൽ കഷ്ടങ്ങളിൽ നഷ്ടങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ഭർത്തിമായെ പോലെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും ഭർത്തിമായെ പോലെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം ഭർത്തിയുമായി സ്ഥലകാല പരിമിതികൾ ഓർക്കാതെ വണ്ണം ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ യേശുവിനോട് നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു അവന് ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അവന് വകവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആര് കേൾക്കുന്നു ആരവനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ വിഷയമല്ലായിരുന്നു അവന് ഒരേ ഒരു കാര്യം യേശുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം യേശു അവനെ കാണണം എ
അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൂരിട്ട പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ സർവ്വശക്തിയോടും യേശുവിനോട് നിലവിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാമും ഇതുപോലെ കൂരിട്ടിലാണ് അത് അപ്രകാരം മുൻപോട്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പല സഹോദരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ആർക്കും യേശുവിനെ ഇതുപോലെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാൽ എന്ത് തോന്നും പള്ളിയിൽ പോയാലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരും കേൾക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഉറച്ച് യേശുവിനെ സന്നിധി നിലവിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല യേശുവിനെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നീ യേശുവിനെ ഒരു സാക്ഷിയോടാകുകയാണ് നീ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിലാണ് നീ നിലവിളിക്കുന്നത് അത് സൗഖ്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരുത്തിനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇവനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന് ഇപ്രകാരം നിലവിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുവാൻ നാണമാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ധരിക്കും ഇവിടെ ബർത്തിമായ എന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു നാണവുമില്ല ഒരു മാനവുമില്ല കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേയുള്ളു അവന് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം ലോകത്തിലെ ഒരു വൈദ്യന്മാർക്ക് അവന് കാഴ്ച നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ചികിത്സാ ക്രമത്തിനും കാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു വൈദ്യൻ യേശുവാണ് അവനത് വിശ്വസിച്ചു യേശുവിന് അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ കാഴ്ച നൽകുവാൻ കഴിയും യേശുവിന് അവനൊരു പുതിയ ജീവിതം നൽകുവാൻ കഴിയും അതാണ് ആ നിലവിളിക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ നിലവിളിയെങ്കിൽ യേശു നിന്നു എന്നിട്ട് അവനെ വിളിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഭാവം മാറി അവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുടെ ഭാവം മാറി ആണ്ട് ഗുരു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അവന് എന്നെ ചുറ്റിയിരുന്ന പുതപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കളഞ്ഞു സാറിന് ഒരു പുതപ്പും പോതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭിക്ഷാടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുന്നിൻ്റെ തുണിയാണ് കുറച്ച് ചില്ലറകളൊക്കെ അതിനകത്തിലാണ് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അവനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ചില ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് അതിനെ വലിച്ചെറിയോ നമുക്ക് കഴിയാറില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ മറ്റ് പല 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 പുതപ്പുകൾ നമുക്കുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വിളി കേട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഇവയൊക്കെ തടസ്സമാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് എങ്ങനെ എടുത്ത് കളയും അങ്ങനെ പലവിധമായ പുതപ്പുകളുള്ള അനേകരുണ്ട് ആ പുതപ്പുകൾ വലിച്ചെറിയുവാൻ പലർക്കും കഴിയാറില്ല യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ചില പുതപ്പുകൾ എടുത്ത് കളയണം ഒരിക്കൽ ധനികനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ചെന്നു അവൻ ധനികനായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ കൽപ്പനകളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നുള്ള അവൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കൽപ്പനകളും ഞാൻ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനോട് വളരെ സ്നേഹമായി നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ധനാട്ടിനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനൊരു പ്രഭുവാണ് അപ്പോൾ അവനിൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കൽപ്പന അളക്കി അനുസരിക്കുന്നവനാണ് അത് പരമാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ കർത്താവ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്ത അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കർത്താവ് യാതൊന്നും പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു ഇത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കൽപ്പന ആചരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെന്നെ അനുഭവിക്കാൻ വരുന്നു അവന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അത് യേശുവിനെ അനുഭവിക്കണം യേശു അവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വെറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് നൽകുക എന്നിട്ട് വന്ന് എന്നെ അനുഭവിക്കുക നിനക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളുണ്ട് അതെല്ലാം വെറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് നൽകണം പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവനതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ധനമാകുന്ന അവൻ്റെ പുതപ്പ് വലിച്ചെറിയാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ യേശുവിൻ്റെ അരികത്ത് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ദുഃഖിതനായി യേശുവിനെ വിട്ടു പോകുകയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വിളി കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ അനേകർക്ക് കഴിയാത്തത് തങ്ങളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അനേക പുതപ്പുകളാണ് ആ പുതപ്പുകൾ വലിച്ചെറിയാതെ യേശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല ബൃത്യമായി ആ പുതപ്പ് വലിച്ചെറുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു യേശു അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് കാരണം അവനൊരു കണ്ണുപൊട്ടനാണ് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ യേശുവിനോടിൽ സൗഖ്യം നൽകാം അതെ നീ കണ്ണുപൊട്ടനാണല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നിരിക്കുമെന്ന് പറയാം ഇല്ല നിനക്ക്
യേശു ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് നീയിച്ചിരിക്കുന്നു ദിസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് നോ സി മെനി കനോട്ട് കം ടു ജീസസ് ബിക്കോസ് ദ കനോട്ട് ത്രോ വേ ദ ക്ലോക്ക് അറൗണ്ട് ദം യ ബാറ്റി മീൻസ് ഈസ് നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഈ ജസ്റ്റ് ത്രൂ അവേ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഈ വെൻ ടു ജീസസ് യു നോ ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് മെനി ഓഫ് എസ് കനോട്ട് ഹീറ്റ് ടു ദ കോൾ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ സർട്ടൻ ക്ലോക്സ് അറൗണ്ട് എസ് ക്ലോക്സ് ഓഫ് സിൻ സെൽഫിഷ്നെസ് jealousy greediness so many so many so many clocks we want to go to jesus all right but we cannot go because these clocks are around us but he must he went to jesus but before that he threw away the clock that was around him he threw it away and went to jesus and jesus was asking him what do you want me to do for you i don't know what exactly you want me to do tell me what do you want me to do for you well the answers can be anything what he said i want to be healed i want my sight back avanu mattonnu avashyam illayirathu avanu avante kaalichana parama pradhanamayathu sambathalla avanu avashyamayirathu matte bhayamaya oru karyam alla avan paranju guru prabhuni enikku kaalicha prabhikkana angane yesu avanu kaalicha nalgiyana avan kaalicha prabhichu വൃത്തിമായെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അവൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് എന്താണ് പ്രതികരണം കാഴ്ച പ്രാപിച്ച ശേഷം അവൻ യേശുവിനെ വിട്ടുപോവുകയല്ല അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും യേശുവിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നീച്ഛിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യവും നമ്മൾ കേൾക്കും നമ്മൾ മറുപടി പറയും എന്നാൽ നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവൻ ഇനിയും യേശുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പൂർണ്ണ കാഴ്ചയുള്ളവനാണ് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവനായിട്ട് അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോ സ്നേഹിതരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവന് വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവനതിനൊന്നും മുതിരാതെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരു മാതൃകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ അനേകമായ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും നാം പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിക്കോ യുക്തിക്കോ മറ്റ് യാതൊരു സ്വാധീനങ്ങൾക്കോ നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ യേശുവിനോട് നിലവിളിച്ച് യേശു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തകർത്ത് നമുക്ക് പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാറില്ല യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഭർത്തിമായ സപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഭർത്തിമായസിനെ കുറ്റം പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അവന് കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു കാഴ്ച പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം യാതൊരു ഉപാധിയും ഇല്ലാതെയാണ് യേശു അവന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നത് യേശു അവനോട് തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ പറഞ്ഞില്ല പോകുക അതിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു യേശു അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് പോവുക ശരി ഞാൻ ഒരു സ്ലീമിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് നീ പോവുക അതിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഉടനെ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു പക്ഷേങ്കിൽ അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിക്കുന്ന അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വഴികളിലാണ് അനേകർ ഓടിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭർത്തിമായ പോലെ അവൻ പ്രാപിച്ച ആ വിശ്വാസത്തിലുള്ള സൗഖ്യം അവനത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനാണ് ഉപയുക്തമാക്കുന്നത് വി സി ബാറ്റ് മീസ് ഗോട്ട് എ സൈഡ് ബാക്ക് said go beat as you believed he was healed he got his sight back but what he chose to do he now went back jesus had never asked him to follow him but we find bartimus following jesus there was no condition at all it was not a condition leaving in fact he said go it means you can go your way now you are healed let your your faith has made you whole yeah you you are all right now it is your faith that has brought you the healing go but he didn't go he followed jesus 
This should be an eye opener for us. When we pray, when Jesus performs mighty miracles in our lives, many a time we go in our own ways. We don't bother to follow Jesus. Jesus has never asked Bartimaeus to follow him. But it is his blind beggar who took the decision to follow Jesus, though Jesus had told him to go. When we follow Jesus, we are a testimony to so many. And that's the greatest blessing. You see? Though Jesus didn't call him, he went after Jesus. Can we follow that path? നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോവുകയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുകയല്ല യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ വേണം യേശുവിൻ്റെ നാമം മോഹത്തപ്പെടുക എന്നൊക്കെ വേണം ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ നാം അത് പ്രാപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വഴികളിൽ പോകുവാനുള്ള പ്രവണതയാണ് അനേകർക്കും ഉള്ളത് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭർത്തിമായ എന്ന കുരുടൻ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് അത് യേശു മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അനേകർ ഈ ഭർത്തിമായ എന്ന കുരുടനെ കാണും കാരണം അവൻ വഴിവെക്കിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷയച്ചവനാണ് അവൻ കണ്ണുമുട്ടനായിരുന്നു ഇന്ന് അവൻ കാഴ്ചയുള്ളവനായി പോകുമ്പോൾ അനേകരെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ പറയുവാൻ കഴിയും ദാ ആ പോകുന്ന യേശു ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മുന്നാലെ പോകുന്ന യേശു ആ യേശുവാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് തീരും നാം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കഴിയുമോ യേശു ഇന്ന് നാം പ്രാപിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം മറച്ചു വെക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് തോന്നും അയ നമ്മുടെ തോന്നൽ യേശു കുറിച്ചിനെ നാം ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിൽ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നൊരു വാക്ക് ജനങ്ങയാണെങ്കിൽ പറയും എന്നാൽ പൊതുവായിട്ട് ജനമധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി യേശു എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അത് പറയുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഭർത്തിമായ പോലെ യേശുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം യേശു ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുവാൻ കഴിയുക യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുവാനും അവനെ അനുഗമിക്കുവാനും ഉള്ള സ്ഥാനം മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം വി ഷുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് സ്റ്റൂപ്പ് ഇൻ ദേത്ത് ഇൻ ജീസസ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് യേശുവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നാം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ വൃത്തിയുമായ പോലെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കതിനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ചില പുതപ്പുകളുണ്ട് അത് വലിച്ചെറിയണം എന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാർമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹിതയായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്വിതാവും ദൈവമേ പലയിൻ്റെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരുസ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ വരുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പുതപ്പുകളാണ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പുതപ്പുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാനും അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുവാനും അവിടുത്തെ നാമം മോഹത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണം ഈ വരും കേട്ട് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുനാ പ്രവേശിക്കുന്ന കൂടെ കേൾക്കുവാനാണെന്നേ ആ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ